，目标敌军炮兵阵地，标尺二三幺，方向向右零零四，高低加一，点的。哎，铁头，哎，我来，我来，哎，哎，哎，哎，谢谢，谢谢，哎，你怎么样？啊，没事儿。云飞，放，小心！大爷，啊，哎呀，我脚！我跟你说，咱趁乱赶紧走，赶紧跑。给我脚头！没事，我扶你一点点。老子早知道你们想要逃跑，这一路上你们就没安分，信不信老子一枪崩了你？张二，别别，长官，我们没想跑。啊，他、啊啊、趴下。又打中了，陈总，太好了！别让三三幺团吃吃咱们的炮弹，青年也太神了，竟然用一门教练炮能够挑战三三幺团的炮兵队呀、啊！我看他们没了炮兵还耍什么威风？命令兄弟们一定给我顶住了，给军部发电报，催催援兵！是，放！哎，趴下！娘的，炮兵呢？还有炮兵吗？团长，炮兵死的死，伤的伤，都不行了。娘的，有会开炮的吗？谁会开炮？站出来！我剩了十个大洋。哎，想不想回家娶媳妇儿？想啊。别着急啊，哥呀，给你挣这娶媳妇儿钱去。妈呀、啊！我剩了二十个大洋。谁会开炮？长官。长官，我我会开炮。他会打炮才怪呢。我会。你他娘的一个马夫胆子不小啊！耍我是吧？没有没有没有没有，我我我我真的会开炮，我我会。刚刚才我运炮弹的时候，我看到他们开炮了，我我我学会了。团长，现在炮兵都没有了，我看这小子还挺机灵的。咱们死马当活马医，开一炮让他试试。这回开炮。这这真会真会，那么记住了，要是骗我，一枪崩了你！不不不骗你，不骗你。哎，刚才您说说谁开炮赏二十大洋，这是真的吗？拿着。哎哎，我还有一件事，如果我要把炮给打响了，您是不是把我们给放了我？行，只要你会开炮，咱们都行。哎哎，铁头铁头，啊，让他给我装炮弹，装炮弹，快过来，快点。我说你他俩都会不会开炮啊？我会啊！快点，哥，你会啥？你别闹了。我，你把把炮弹给我拿过来。这时候还找乐子，这不作死吗？大哥，啊，等会儿，等会儿，快点！哎啊！看见插军旗的那个地方了吗？那肯定是六十九团的指挥部，给我朝那个插军旗的地方轰！打，打那旗子。对，朝那打
田娜，田娜，啊啊，快！炮兵阵地不是已经被我们摧毁了吗？去，老总军兵，抓紧时间速战速决，这个炮我又上来了。是。长长官、哎，我们能走了吧？站住！啊，看见前面那个火力点了没？把那个火力点给我轰掉。嗯、长官，咱刚才不是说好了吗？我我只要把这个炮给打响了，你你就给我钱让我回家了。哪那么多废话？哎，快点！长官，这说不算数了，你说。就是我这兄弟还得回家娶媳妇呢，你让我们走吧。媳妇呢？哎哎哎哎！你你，赶紧开炮！不开炮我就毙了他！哥哥，大官大官，我我我跟您说实话吧，您您让我要再开炮的话，那我一定会会把别人给伤着的。那万一要把别人给炸死，那孤魂野鬼都会来找我来了，那我可怎么办呀我？长官，你别上了，别上了，我开炮，我开炮，行吗？田娜，田娜，快点！快，别动！快！今天真是太过瘾了啊！不但第一次拿炮轰人，还第一次挨炮轰。准备，继续填炮。哎，哥，哥，按照咱们的教程，咱们的炮位已经暴露了，咱们是不是先转移炮位啊？刚才那一炮一定是试射，说不准啊，这下一炮就落大家脑袋上了。不着急，先打完这炮再说。又打中了，继续开炮。秦阳，准备填弹。是，炮弹，快点。清明他们的炮兵阵地遭到敌人炮击。清明和秦阳他们怎么样？清明倒是没事，可秦阳他……秦阳他……秦阳牺牲了。怎么会是这样？发起中攻了，命令全团准备。报告，报告，六十七团和五十二团从东西两侧赶来增援。太好了，老天有眼呐！命令全团准备反击，给我消灭对面这帮王八蛋！记住了，一定要活捉他们团长。是，走。发起总攻！看好地铁。就是三三幺团团长，是，麻烦兄弟给龙司令带个信儿。之前他信心让我投奔他，现在你可以告诉他，我想好了，我跟他干
。放心吧，兄弟的话，我一定会转达到的。准备要动，准备要动的话，就地正房。哥，他们不会把咱都毙了吧？不会不会，咱们又不是当兵的。就在这，走。快，快点！你干什么的？别动，别动！你干什么的？别走！这些都是炮兵阵地上抓获的俘虏吗？是啊，你想干嘛？我就问句话，问完我就走。但我问话的时候是要插嘴。我就一枪崩了他！我问你们，刚才最后一炮是谁放的？谁放的？我再问你们最后一次，刚才最后一炮谁放？如果不说，你们偷偷都得死！收手！哎，长官，长官，长官，那个，我放的。哥，哥，你是什么兵？马夫兵，运炮弹的。马夫兵。哎呦，哎哥，哎呦，用得着你来称英雄？说，刚才谁放的最后一炮？哎，长官，您别为难他们了，那真是我打的。哎，我我，好，逞英雄是吧？不怕死我就成全你。哎哎哎哎，顾启明，哎这，你要干什么？把枪给我放下。哥，这些都是从炮兵阵地下来的俘虏，刚才打青阳的，一定是他们。我要把那炮手找出来，为青阳报仇。青阳，是他炸死的吗？他就是个马夫兵，出来成英雄的。哎哎哎！说，最后那一炮，到底是谁放的？我放的，真的是你打的？这真的是我放的。我打第一炮的时候，我故意打的歪了一点。第二炮，我们那长官拿枪逼着我，让我打准了，我也没办法，我就，我就，是条汉子。长官，我也是没办法。哎哎哎，哎呦哎呦哎哎呦！长官长官，哥，哎哥哎，长官，哎哎，你不是说？刚才最后一炮是你开的吗？那你证明给我看看，看前面那棵树，如果你一炮能击中这棵树为中心，方圆十五步之内，我就相信。长官，如果万一击中了的话，能把我们都放了吗？可以，但是你记住了，如果打不中的话，你应该知道我要干什么。那就这么说定了。放了，你小子还真行啊！来人，把那些人都给放了，把这小子给我带走。啊，大哥，不能放了他呀，他是杀青阳的凶手。闭嘴！怎么做？我知道。大哥，哎，铁头，回家等我去。哥，大哥，我来接。我这个人呐，没有别的毛病，就是爱财。我的部队就缺你。今天是不平凡的一天，也是我们学校建校以来最重要的一天。今天又有二十名学员经过我们的补录，加入到我们云南陆军讲武堂学员队的训练
看你了。下来吧，下来吧。下来吧。教官，我我输了。你知道你输在哪里吗？对马车不太熟悉，这这算了，我我我不输了。我知道你具备做优秀炮兵的潜质，但是操作火炮不是填弹、发射那么简单，还有弹道学等多种学科。杨振华，不要以为侥幸打中几炮就觉得自己了不起。我告诉你，以你现在的水平，离一个优秀的炮兵差得很远。是，我我我我现在明白了。杜青石团长命令讲武堂的学生军立即跟随步兵参加平乱，由李秋白教官向大家宣布炮兵科的临时编制。现在宣布，参战人员临时任命，杜青平到，任命你为炮兵第一排代理排长。是。杨振华到，任命你为炮兵第二排代理排长。是。宣布兵，出！是。敌人的火力非常的凶猛，两侧都有重机枪，命令重炮营给我合着打。是。排长，排长，我们什么时候开炮啊？大伙儿都等不及了，着什么急呀、啊？我找一个最佳的时机，别着急。士兵，这二排怎么还不开炮啊？不管他们，炮手田段，不间断封炮。是。炮。炮所有炮手注意。目标，前方敌军指挥部，方向，加零零九，高低，减零零三，停了，双炮齐放，预备，放。放！机会来了，真涛海波，带两门迫击炮，跟我走。哎哎，青平，青平，你要干什么？看见了吗？前面那个位置是最佳的射击位置，我要炮位前移。青平，你这样不经过上级请示是违反军令啊！真涛，这是战场，战机稍纵即逝，等你请示完了，黄菜不都凉了？秦平，你忘了秦阳是怎么死的？这跟秦阳有什么关系？听见了吗？冲锋号都响了，只要我们把炮位前移到那个绝佳位置，就可以火力覆盖敌军，说不准我们还可以打掉他们指挥所呢。我是一排长，听我的，将来有赏的时候，大家伙一起去。上军事法庭，我一个人去。可是这没什么可是，听我命令，炮位前移。是，不错，炮位前移。是，你们跟我走。快！杜清明要干什么？嗯，这个想法很好，就是过于冒失了。如果杜清明改一改这个急脾气，将来他要比他的坦克更有前途。不行，不能由他想的来。快
，这里距离够了，站炮！同学们，咱们让敌军好好领教领教，咱们讲武堂炮手的厉害。炮弹。这一波冲锋让我们压下去，他们可能要反冲锋了。这次咱们算是碰上对手了。对面这支部队绝不是等闲之辈，我估计啊，一定是唐继尧压箱底儿的宝贝。您的部队顶住这边的冲锋，然后部队暂时撤离，让炮兵队掩护。是。放。是顾问就能随随便便进入我的指挥部吗？清明擅自脱离了炮兵阵地，把敌人给围了，你得赶紧派兵救他们呀！你说什么？清明擅自脱离阵地，在什么位置？是不是在那边？歼灭，不能轻举妄动啊，杜团长，你不动清明怎么办啊？如果清明出现什么不测，也怪他自己太自负。你，我是一团智障，不能因为救了弟弟，牺牲更多士兵的生命，要顾全大局。杜团长。坏了！哎，这杜清明啊，被他们给包围了。哎，你看看，杨队长啊，咱得去救人呢。同学们，走，跟我去救人。等等等等等等，都别动。现在去救人的话，那不等于送死吗？那敌人的火力那么猛。杨队长，都知道你跟清明有恩怨，那这时候你不能见死不救啊！瞧你说的，我至于这么小气吗？调包位，快！巨人，二七五，高低，减四，方向向左，加九。这清明他们方位，你向他们开炮干嘛？兄弟，三分钟以后啊，你就朝这个位置给我开炮，记住了，三分钟准时开炮，打准点。如果打歪了的话，我跟清明有可能都回不来了。这指挥权就交给你了，给我几个手榴弹。对，排长，小心，你记住打准点啊。好，小心。
，快喂子弹了，青明！青明，大哥什么时候来救咱们？我大哥应该不会来了，不会的，他是你哥。正因为他是我哥，我了解他。这个时候他再不来，他就应该不会来了。同学们，眼下只能靠我们自己了，打！没事吧，杨志华？你怎么来了？我当然来救你们来了。你来救我们，还轮不到你，你来抢什么英雄？杜清明，我杨志华根本就不是什么英雄，我是欠你弟弟一条人命，一直想还给他。今天是个机会，但是啊，就得看老天爷成不成全你了。杨志华，就凭你一个人，这不白白送死吗？少废话，想活命的话就听我说，三十秒之后啊，咱们的炮火会在敌人的攻击位撕开一道口子。那是咱们唯一能跑出去的机会，到时候能跑多快跑多快，明白了吗？预备，放。Thank you. 
应该睡了，走吧。哎，慢点，你慢点啊。偷偷摸摸的，这是干什么呀？别跑跑跑，好吗？怎么跟娘们一样？开空哪有回头箭呢？不是，那咱到这儿来干预什么呀？那三块银印在哪看到的？三，就在这儿发现的。这三块银印啊？不是，那可能人收起来了，当时就在这儿看见的呀。我说啊，我这人一向光明磊落的啊，我就不爱偷偷摸摸的。你你这样不太好啊。你说什么呢？赶紧找啊！不是，万一让人发现了，那万一是呢？哎哎哎，来了来了！这这这这。没发现咱俩，哎，嗯，他好像出门了，出门怎么了？我刚才看见他好像拿了个什么东西走的，那怎么？不会你说的三块钱一吧？到前面堵他，追！叶教官，你这是要去哪儿啊？杜千明，你来干什么？这叶教官，我明人不做暗事。我怀疑你是日本间谍。如果你有证据，证明你不是日本间谍，我今后还会像师长一样尊重你。你需要我拿什么证明给你看？我怀疑你这包里有东西，我能看看吗？好啊，既然你怀疑我包里有东西，那你自己过来去。
天再给你上一课。职业生男，我，哎，你怎么样？我没事儿，快去抓住他。好。啊。你信不信？我知道你不会开枪杀我的。虽然我们认识时间不长，我了解你，你是不会开枪打我的。以前你是我的教官，现在呢，你你是我的敌人，对待敌人，我绝对不会心慈手软的。好啊，那你就开枪吧。开枪啊！叔叔，你没事吧？没事。马上！快快点！快点！快点！不要见外生枝，引起不必要的麻烦。机关，哎，叔，哎，你们终于来了。同学们，龙渊叛变革命了，并且要对咱们学校马列主义小组惩严动手。我们来就是要安全的把大家带出昆明城。叔啊，啊，你带人去军械库拿武器。啊，其他人在这待着。黄彪，走吧。好，我去哥，你们几个跟我走。走。进攻的活你比我熟啊，你是步兵科的。行，让你小子见识见识。也是空的，发现两枚炮弹。哎，能用吗？应该差不多，带上吧。好，行，拿。走，走。
那边有枪场，赶紧的，去跟李教官会合吧。啊，行，走。预备，射击。邱白教官毕竟是我的恩师，一日为师，终生为父啊！你让我劝劝他，劝劝他好吗？邱白教官，我是杜清明，请你们放下武器，出来投降吧！你们已经被包围了，我保证，只要你们放下武器，保证不伤害你们性命。教官。杜清明和黄振涛已经站在杜清石那边了，不要信他们。邱白教官，邱白兄，我是杜清石，听兄弟的劝，你现在悬崖勒马，为时不晚，负隅顽抗，死路一条。老公，来人，把大炮给我拉来，轰他！是。教官，老公他牺牲了。各位教官，你们快投降吧！再不投降，这边就要开炮了。邱白教官，别再让同学们做无谓的牺牲了。杜清明，我妹妹怎么样了？邱白教官，你放心吧，木兰没事，她在我大伯家好好的，快投降吧！坏了啊！教官被包围了，怎么办？要不咱冲过去跟他们拼了啊？就咱们这几个人怎么拼啊？不，那怎么办呀？邱白教官在二楼呢，那要不跟他们一楼的拼了，邱白教官怎么跑啊？我求求你了，快投降吧！杜清明，早晚有一天我要收拾这个王八蛋，绝不能饶了他。杜清明，你个王八蛋，亏我们把你当朋友，老子跟你拼了！子弹，谁还有子弹？我还有一发，我没有了，我也没有了。我们备，停弹！大哥，不能开炮了，不能了，不能开炮！乔白兄，你再听我说一句话，我再给你五分钟时间。难道你真的想让你的学生走向不归之路吗？哎，把炮弹拿过来。这没有炮管，你要炮弹干嘛呀？这个迫击炮弹，只要一撞底火，就能当手榴弹用。要不咱试试？同学们，大家听我说，现在形势对我们很不利，我们要强行突围，恐怕也是没有胜算。我们已经牺牲不少的同学了，你们还年轻，今后的路还很长。
不要再做无谓的牺牲了。把子弹都给我留下来。你们出去投降。九环，我们是共产党员，我们不能投降。我们跟他们拼了，拼了，拼了！同学们，同学们，拼，谁都会，但现在不是拼命的时候。你们很年轻。你们是革命的希望，可活着才有希望啊！一定要活下去，保存实力。我相信同学们的勇敢和忠诚。出去，楚森，带同学们出去！不，绝不投降！绝不投降！绝不投降！先试试，试试。我怎么可能把您给丢下呢？我死也不能把你给丢下。听我说，我替你商量这个。快，那边，快，快点！一全是人，咱走吧，赶紧的。你听我说，我有件事求求你，你必须答应我。您说，我答应您。我妹妹木兰，我就这么一个亲人，她现在关在杜家老宅，你去把她救出来。想办法逃出去，然后想办法去。咱仨一块儿去吧，赶紧走吧。这么乱，他们抓的只是我，已经牺牲好多同学了，你不能再做出无谓的牺牲了。不是，那那怎么办呀？那教官，教，听我说，咱俩之间是小义，国家民族是大义。到新以后，找张克霞、张主任，他会帮助你们的。听到没有？呃，听听见了。这是一，再有就是。我妹妹托付给你了，记住我妹妹，我妹妹，我妹妹，我我我我我都记住了，咱走吧，扶起来，扶起来，扶起来，哎哎哎，扶那些，你慢点，慢点，哎，咱咱咱们走，从那边走，走，哎哎哎，您您这是干什么呀？哎哎，李教官，你干什么呀？我不走，我，哎哎哎，你别别别别别别，我我走还不行，我我走还不行，哎，我是李秋白，我人在这儿呢。秋白老师，走！秋白老师，快走！住手！滚开！你受伤了，教官，尊重你的选择，走吧。哎
一群废物啊！这么多人，这么多掏枪，连个共产党你们都抓不住，都是吃猪食长大的吗？报告，李秋白已经被抓住了。好，多派些人，把他给我直接到警备司令部。是。收队。青明，咱们的火炮已经全部就位，就等你下令了。真涛，有你当我的参谋长，我省心多了。这是你我兄弟升职以后的第一仗，一定要打出彩儿来。放心吧，别的我不敢说，就火炮这块，共匪跟咱们是天壤之别。那好，那咱们现在就让共匪的土地变成一片焦土，开炮！是，预备。行，敌人的火力太猛了，我们的损失太惨重了。那不行啊，那怎么办呀？那狗日特派员根本就不会打仗。注意隐蔽，我去找那狗日的去。啊，走，注意隐蔽。走。哎，我你会不会作战呀？你会不会打仗啊？这敌人的火力这么猛啊！现在咱们，咱们这现在死守着，只有被动挨打的份儿。好多战士都白白牺牲了，你知不知道？杨秀华同志，你说这话是有问题的。作战方针也是中央定的，不得放弃一寸土地，这也是我们战斗的指导纲领。怎么？难道你想违抗命令不成？我跟你说啊，你少拿中央来压我，我不吃这套。我就知道现在咱们这种战术是不行的，被动挨打得赶紧撤。哎呀，你懂不懂迂回战术你？杨志华。你这可是严重的机会主义！我告诉你，中央的政策，谁都不能够擅自改动。谁要是不按命令行事，这就是思想问题、路线问题。这是打仗呢、啊，你不好好想想作战路线，你出什么思想路线啊？我问你，下不下令撤退？放肆！那我也最后也警告你，你立刻给我返回阵地。这是人死光了，也不能放弃一寸阵地。杨志华，这后果你负得起吗？景明，你听，这对面的几次零星的开炮啊，完全被我军的炮火所湮灭了。之前的几次围剿，都说共匪如何如何厉害，我看也不过如此嘛。<笑>继续开炮，不能给共匪任何喘息的机会。是。几发炮弹？还有十发了！把炮给我架上，朝他们给我轰！炮腿坏了！想办法呀！那不是有麻包吗？拿麻包垫着给我轰！是，快点！拿麻包！啊！目测，敌方阵地四五零，向右，零零二。杨的，高地，加四，天台，天台，哇，天台，杀，天台给我发。损失太惨重了，天台，快点，叫同志们撤，快点撤！是，天长，擅自撤离是要受处分的，管不了这么多了，同志们的命重要，叫同志们撤，快点，长人跑撤，撤，铁刀，跟我去指挥所，是，到，啊。来，来，给我保护，给我保护，杨振华，你想干什么？别动。杨志华，你真吃了豹子胆了！我还以为你敢说，你到底想干什么？我告诉你啊，无论我干什么，我也不会要了你的命
，但是如果再守下去，你就把所有战士的命都给要了。你记得，打完这场仗，你一定会请我喝酒的。快撤！哎，快撤！撤！走！走！撤！走！干嘛绕那么大圈？你也往回走，到时候你就知道了。哎、是，请军座放心，我们一定会再接再厉的。是，秦明，这仗打得漂亮，照这种打法，我估计啊，不出一个月就可以剿灭共匪，这样军座就可以带咱们班师回天了。怎么了？今天打仗的过程，你注意到一个细节没有？什么细节啊？赤匪那边有几炮，打得很奇怪，也可以说打得很漂亮。嗨，这谁家过年不吃顿饺子的呀、啊？嗯，不能大意，一定不能大意。是，放心吧。对面那群王八蛋刚刚打了胜仗，看见咱们撤退，以为啊咱们是怕了他们了。我这是给他来个障眼法，一会儿啊拿炮好好的轰他一下子，让他们死都不知道怎么死的。营长，咱们就剩下几发炮弹了，把耳狙击炮还没有炮架和瞄准镜，万一打不准的话，这事难不倒咱们。这样，把别的炮的炮架子摘下来，安在这炮上。铁头，这事会吧？喂，交给你了。我准备着闹，只要一会儿拿炮一轰，咱们就冲下去，好好的揍他们狗日。是。铁、就、刀、是，准备好了吗？准备好了。目测，前方敌军指挥部四五五，向左零零八，高低加四。好了，准备完毕，点弹。放。你们还有脸回来见我？都干什么吃的？去，都给我去找，找不到，都别给我回来见我！我要活着见人，死要见尸。是。是